Hello po! Introduce ko po sa inyo ngayon ang Fujitsu S Primo D582-F Ito po ay originally made in Japan Fujitsu Pag sinabing Fujitsu, usually kilala siya as Japan made Ayan. Fujitsu S Primo D582-F Ito po ay Intel Core i5 Third generations with 4 gig of RAM na naka-install and 250 GB of hard disk installed. Ang kanyang front panel ay DVD, DVD writer, power button, dalawang 2 USB port, isang jack for microphone at saka jack for earphone. Ayan. Ang kanyang back panel naman ay... Po. Ang kanyang back panel ay ito. Ito ang fan, DVI port, BJ port, apat na display uh, 3.0 USB port, dalawang 2.0 USB port at saka internet uh, power cable sa internet. Uh, keyboard and mouse and jack for uh, uh, earphone mic Yan. buksan natin ang loob ng Fujitsu S Primo para po mabuksan natin yan ito lang po yung dalawang pinaka slot nya Yan. tanggalin po natin yan yung dalawang pinaka screw sa likod Pag natanggal nyo na po itong dalawang screw na to, yan. Ang gagawin lang po ninyo is ihiga po siya. Yan. Ihiga nyo po siyang ganyan. At mahulog yung screw. Then, slightly po, itutulak lang po ito. Yan. Pag naitulak nyo na po yan, pwede nyo na po siya slightly na. Yan nga. Yan. Dito makikita natin, Ang naka-install ay dalawang <coughs> dalawang uh, 2 GB of RAM pero ang available slot niya po ay 4 slot po ng 4 uh, slot ang lagay niya ng kanyang ang lagay ng RAM. Ang naka-install po rito ay 2 GB of RAM DDR3 1600 MHz. Pwede po siyang i-upgrade to 8GB of RAM, apat na 2GB ang ilalagay, or pwede pong maximum of 16GB of RAM, apat na 4GB ang ilalagay. Ito po ang kanyang CPU, CPU fan, nasa ilalim po ang CPU. May slot po siya para po sa expansion po ng video card. Ang gagamitin lang po ninyo ay low profile video card yan. Ito po ang kanyang power supply. Ito po ang DVD. Ang kanyang DVD uh, writer. Ngayon, i-upgrade po natin ito sa 500 gig na RAM. Bubuksan po natin para po ma-upgrade. Kasi ang kanyang hard disk ay nasa ilalim po nitong DVD. May screw po dito. Tanggalin lang po ninyo yung screw. Ayan. Once na natanggal na po natin yung screw, ipupush lang po packet patas. Ayan. Ayan. Dito, makikita po ninyo dito, eto na po yung hard disk. Gagawin lang po natin, tatanggalin lang din natin ang screw dito para sa hard disk. Pag natanggal na po yan, islide lang po yan saglit. Atanggalin muna natin yung mga jack. Yung kanyang SATA cable sa power cable. Yan. Tapos, slide lang po. Ganyan, slide lang po papa right side. Yan. Tapos, silahin nyo na po. Yan. Ang naka-install kasi dito ay 250 gig na hard disk. Ngayon, papalitan natin siya ng 500 gig na Seagate. Meron din siyang apat na screw. Yan. Tanggalin lang din natin itong apat na screw. Ang 
Uh, upgradable po ito hanggang 1 terabyte, no? Pwede rin yung pwede rin niyo rin po siyang lagyan ng SSD. Uh, kung gusto niyo, bibilhin niyo lang po niyo ng SSD holder or caddy para mas bumilis po yung yung system unit. Ayun. Kung paano po naka-replace 'yan, ganoon lang din po ang gagawin natin. Gagayahin lang natin. Slide na natin, tanggalin natin. Tapos Ayan. Ibalik natin yung screw. Parang meron yata ang ano. Pasensya na po kayo at marami po mga kasama rito na gumagawa. Kaya medyo maingay din pang paligid. Ayan. Pag nailagay na po natin yung yung apat na screw Oops. ito po ay intel core i5 third generations with 4 gig of ram installed and 500 gig na po ang nilagay natin na hard disk good for online online at pwede rin po siyang pang mid gaming or gaming CPU or system unit uh, lalagyan lang po ninyo ng video card low profile po ang gamit ng video card ibalik na po natin yung SATA cable Then, tulad ng dati, oops. kung paano siya kanina nakasalpak, ganoon lang din po siya babalik. Slide lang din po. Balik na natin yung tornillo. Yan, then push it down ulit. Yan. Tapos, balik natin ang tornillo ulit. Ganyan lang po kasimple buksan itong Fujitsu S Primo Intel Core i5 3rd generations from Japan. Fujitsu S Primo made in Japan. Yan po. Tapos ibabalik na po natin yung casing. Yan. Yan po ang ating Fujitsu S Primo Intel Core i5 3rd generations. Maraming salamat po.